ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ ആനുവൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്സാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ഐറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ടേബിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെയിൽ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വാങ്ങുന്ന വിലയാണ് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി കുറച്ച് സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വിറ്റെന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് ദിവസമായോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ സെയിൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കണ്ടോ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചാർജാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് വാങ്ങി എന്നിട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വില കൂട്ടിയാണ് വിറ്റത് കണ്ടോ അല്ല എമൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി വിറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഇതായില്ലേ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അത്ര പൈസ കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലോസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല വില കൂട്ടി വിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും തന്നിട്ടുണ്ട് വെറും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ എടുക്കണം ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയേ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പി സി പി ആൻഡ് എസ് പി അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ ഏ അപ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലേ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊള്ളോട്ടാ ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കണ്ടോ സീറോ സീറോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് വില കുറച്ചാണ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡിനൊക്കെയാണ് വിൽക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോസാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഫൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ
കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതൊരു ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചും ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ സി പി ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അതായത് സി പിയും അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാർജും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വെട്ടാൻ നോക്കാം ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഈ സീറോ ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് തീരെ കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അത് നോക്കാം എന്താ ഫോർട്ടിയിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് വെട്ടി അപ്പം ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് തന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാർജസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ചാർജ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റാണ് ഇത് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഈ കേസിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ കാണാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷനേ വേണ്ട കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ല അത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒന്നുകിൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സലീം ടുക്ക് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഫോർ ബൈങ് എ ഫ്രിഡ്ജ് ഹൗ മച്ച് ഹി ഹാസ് ടു പേ ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്രയും തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ലോൺ എടുത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവ
നാല് പൂജ്യം കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ അടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് അടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഹി ഹാസ് ടു പേ ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡും കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് അല്ലേ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് കണ്ടോ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ വൺ കിട്ടും കേട്ടോ ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടാം ഇപ്പോൾ എക്സാം വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഇത് നന്നായി എക്സാം എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക്